Merhabalar. Loft ile katoluşturma komutunu anlatacağım sizlere. Komutun işlemediğimiz kılavuz eğriler kısmı var. Şimdi burayı anlatacağım sizlere. Şöyle çizimlere dik olarak bakıyorum. Şimdi burada belirtmem gereken bir husus. Loft komutunu kullanırken kılavuz eğrileri eklemek istiyorsak biz genelde 3 boyutlu çizimler açarız. Bunun sebebini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu iki çizimi ele alacak olursak gördüğünüz gibi yan yana sıralanmış durumdalar. Aynı düzende değiller gördüğünüz gibi. Ancak şöyle ilk olarak baktığımızda kendilerine yan yana sıralanmış olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki biz bunların kesiştiği bir düzlem üzerinde çizim açarak iki boyutlu kılavuz değerleri kullanabiliriz. Bu iki çizim içinse aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi ne alt alta sıralanmışlar ne de yan yana sıralanmışlar. Ancak şu ikisi için gördüğünüz gibi alt alta sıralanmış cümlesini kurabilirim. Çünkü çok az bir şey de olsa iki boyutlu bir düzlem bu ikisinin yukarıdan aşağıya doğru kesişmesini sağlayacaktır. Hani oradan aldığınız kılavuz eğrilerle de elde edebileceğiniz form çok sağlıklı olmayacaktır. O yüzden burada da kullanmanızı tavsiye etmem. Bizim şu an üst düzlemimiz gördüğünüz gibi bu iki çizimi kestiği için iki boyutlu çizimi üst düzlem üzerinde açıyorum. Evet. Kroki'den zıplayana yerimi aldım. Bu şekilde 3 noktalı bir spline oluşturdum. Eğer sizin arada vereceğiniz form büküm sayısı farklıysa ona göre nokta sayısını arttırmanız gerekir. Spline'in kullanımına yönelik ayrı videolarımız olacak ileride. Evet, spline'in başlangıç noktasıyla buradaki çizimimi seçtim ve şurada değer seçeneği çıktı. Çok şık değil. Değer seçeneği. Buna dikkat edelim lütfen. Hatta mouse'unuzu oynatmazsanız şu şekilde kontrol ile seçim yapıyorum. Bakın ikisini seçtim. Şurada çıktı zaten. Delme yap seçeneği. Buna tıklıyoruz. Yine üst görüşten bakıyorum. Şimdi oluşacak formu yani oluşacak formun sınır hattını burada belirleyebiliriz. Artık böyle bir imkanımız var. Dilediğiniz formu burada oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde bir de sağ tarafın sınır hattını belirlemek adına bir sıplar daha çiziyorum. Aynı işlemleri burada uygulamam gerekiyor. Çakışık yapmayın lütfen burada. Çünkü çakışık yaparsanız bakın şöyle olacak. Üst görünüşten bakarken çakışık olacaktır. Yani değiyormuş gibi olacaktır. Ama şöyle perspektif baktığınızda tam olarak çizgilerin çakışmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. O yüzden burada delme yap seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Aman dikkat. Evet. Bu noktalarımızı da sabitledikten sonra artık spline'larımızı kullanarak dilediğimiz formu load işlemine kazandırabiliriz. Örneğin şöyle bir büküm söz konusu olsun. Biraz abartılı oldu. Evet şöyle olsun. Çizimi onayladım. Artık load değerleri ekleyebiliriz load işleminin içerisine. Bu nokta bu noktaya karşılık gelsin diyorum. Load değerlerde Evet, ilki bu. İkincisi de bu. İşlemi onayladım. Üst görünüşten bakalım. Gördüğünüz gibi sınırlarını bizim belirlediğimiz, başlangıç ve bitiş profilini bizim belirlediğimiz çok harika bir log işlemi yaptık. Yani harikadan kastım nedir? Oldukça kaliteli. Gördüğünüz gibi yüzeylerde bir sorun yok. Gayet kaliteli geçişlere sahip bir log işlemi oldu. Şöyle zevra çizgilerinin ne kadar Düzgün ilerlediğinden de bunu anlayabilirsiniz. Evet şimdi bu işlemi silelim. Bir de 3 boyutlu çizim içerisinde spline kullanımına bakalım. Hani basit bir şekilde. Çünkü şu profille bu profili birbiriyle bağlantılı. Load işlemi yapmak istiyorum bu kez. 3 boyutlu çizime girmeden önce bu çizimleri saklayalım dilerseniz. Kafa karşılıklı olmasın. Evet. Çizime başladım. Şimdi burada da aynı burada belirttiğimiz gibi Noktalar çok önemli. Spline'ı eklediğiniz yerler birbirlerine karşılık gelecek. Bu nokta şu noktaya mı karşılık gelsin yoksa şuradaki noktaya mı karşılık gelsin gibisinden bunu eklediğiniz takdirde belirlemiş oluyorsunuz. O yüzden doğru seçim yapmanız gerekiyor. O noktamız şuraya denk gelsin istiyorum ben. Şimdi tek bir spline kullanalım. Buna yan bakalım. Yan görünüşten. Şöyle düzenliyorum ben. Buna ben Z yönünde sabitlen diyebilirim. Buna da yine Z yönünde sabitlen diyorum. 
Tamam bu şekilde bir load işlemini yürütelim. Load ile kat oluştur dedim. Bu noktamız artık şu noktaya karşılık gelecek. Bakın dikkatli seçim yapın lütfen. Close değeri kısmında da 3 boyutlu çizimi seçiyorum. İşlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi tam istediğim formda bir load işlemi yapmış olduk. Aynı 3 boyutlu çizim içerisinde bir daha fazla spline ekleyerek formu kontrol edebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şu husus var. Dediğim gibi burada spline'ları noktaları çok önemli. Bu nokta şuraya karşılık gelsin derseniz siz load işleminde bir boşluk olacak. Bakın şu nokta karşılık bulamayacak. Karşılık bulamayacak derken şu çizgi ile bak şu düz çizgimiz ile şöyle göstereyim. Şu düz çizgi ile turuncu olan şu yayımız yalnızca gelecek şuradaki düz çizgi ile eşleşecek. Ve geri kalan şurası şu iki kısım buradaki büyük iki yay ve bir adet düz çizgi ile eşleşecek. Bu da hoş bir load işlemi olmayacaktır. Hemen bakalım. Yine bunları da Z boyunca diyorum. Tabi ben burada Z boyunca gösteriyorum. Bunlar profile dik olarak çıkmış oluyor haliyle. Ama bunları üst görünüşten bakarak işte yan görünüşten bakarak kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi spline'lar için ayrı bir video hazırlamamız gerekiyor. Spline kullanımına yönelik. Çünkü spline çok geniş kapsamlı bir komut. Evet. Şimdi profillerimizi seçiyoruz. Profilleri seçerken de çok dikkatli olmanız gerekiyor demiştim. Şimdi şu çizginin hemen sağından yani yukarısından seçiyorum. Buraya geldiğimde de bu çizginin yani devamının yine hemen sağından seçim yapmanız gerekiyor. Sağına en yakın noktada seçim yapmanız gerekiyor. Close edileri ekleyelim. Evet, i̇lk ki bu. İkincisi de bu. İşlemi onaylıyorum. Şimdi size dediğim gibi bakın şurada bir daralma söz konusu oldu. Şuradaki yay nereye gideceğini şu an kestirememekte. Buraya geldi ve burada düzleşti. Çünkü şurada yalnızca bir düz çizgi hitap ediyor. Buradaki yayımız ve buradaki düz çizgi. Bakın düz çizgi şuraya kadar geliyor ve burada kayboluyor. Çünkü hitap edeceği bir karşılık yok. Oysa ki biz spline'ımızı şu şekilde yapsaydık. Çizimi düzenle diyorum. Buradaki çakışıklık ifadesini kaldırıp çiziminizi düzenleyebilirsiniz. Şu noktayı seçelim ve çakışık yap diyelim. Onaylıyorum. Log işlemi hata verebilir burada. Sorun değil. Evet gördüğünüz gibi biraz daha düzgün bir form elde etmiş olduk. Evet. Log işleminde close evlerimizi de bu şekilde kullanıyoruz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle.